హాయ్ వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ మీడియం ఈరోజు మనం మ్యాథ్స్ మీడియంలో ఇంట్రడక్షన్ టు క్లాస్ టెన్ చాప్టర్ నైన్ టాంజెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ టు ఏ సర్కిల్లో ఉన్నాము ఓకే సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అ టాంజెంట్ చూద్దామా లెట్ స్టార్ట్ డ్రా ఏ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ వో వాళ్ళు ఎంత రేడియస్ అని మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసాం టేక్ ఏ పాయింట్ పి ఆన్ ఇట్ జాయిన్ ఓపీ ఒక పి పాయింట్ తీసుకున్నాం దాన్ని ఓపీ అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ ఓపీ మనకు రేడియస్ కూడా సో ఆ పాయింట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ టు ఓపీ త్రూ పి సో ఈ ఈ పాయింట్ అనేది ఒక టచెస్ టు ది సర్కిల్ అన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి ఒక లైన్ పాస్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం టాంజెంట్ అంటాం సో దాన్ని పక్కన పెడితే డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ టు ది ఓపీ త్రూ పి సో పి నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయాలి కాబట్టి ఓపీ కంటే మిడ్ పాయింట్ ఉంది కదా దానికంటే కొంచెం ఎక్కువతో ఒక లై కరువు మళ్ళీ సేమ్ కింద ఒక కరువు గీస్తాం మనకి ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి ఈ పి నుంచి లైన్ డ్రా చేస్తే ఇలా పర్పెండిక్యులర్ లైన్ వస్తుంది సో లెట్ ఇట్ బి ఎక్స్ వై బార్ ఇది ఎక్స్ వై లైన్ అనుకుంటాం అనమాట ఓకే ఎక్స్ వై ఈజ్ ది రిక్వైర్డ్ టాంజెంట్ టు ద గివెన్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ పి పి నుంచి ఇదే పి దగ్గర నుంచి ఎక్స్ వై అనే ట్యాంజెంటే కదా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఇక్కడ మనం అనుకున్నాం కాబట్టి సో ఇదే రిక్వైర్డ్ ట్యాంజెంట్ అనమాట లెట్ ఓ బి ది సెంటర్ ఆఫ్ ది గివెన్ సర్కిల్ అండ్ ఏపీ బార్ ఈజ్ ఏ ట్యాంజెంట్ త్రూ ఏ వేర్ ఓ ఏ ఈజ్ ది రేడియస్ దెన్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెంట్ సమ్ రేడియస్ లో మనం ఒక సర్కిల్ ని డ్రా చేద్దాం ఓకే తర్వాత ఏం చెప్పారు ఏపీ బార్ ఈజ్ ఏ ట్యాంజెంట్ త్రూ ఏ వేర్ ఓ ఏ ఈజ్ ది రేడియస్ సో త్రూ ఏ అన్నారు కాబట్టి అంటే సర్ఫేస్ అంటే సర్కిల్ కు ఒక సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా ఆన్ ది సర్కిల్ దానికి ఒక పాయింట్ పెడదాం ఓని ఏని కలిపినట్లయితే అది మనకు ఒక రేడియస్ అవుతుంది సో రేడియస్ ఆర్ అవునా సో ఆ ఆర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏపీ అనేది ఏమన్నాడు ట్యాంజెంట్ అన్నాడు సో ఇది మనకి ఇక్కడ ట్యాంజెంట్ అయింది సో ఇప్పుడు రేడియస్ ట్యాంజెంట్ ఓకే దెన్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెంట్ ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఓ నుంచి పీకి ఏదైతే ట్యాంజెంట్ అనుకున్నామో ఇక్కడ ఓ నుంచి పీకి టచ్ చేయాలాగా ఒక లైన్ తీసుకుంటారు హియర్ ఒక నైంటీ డిగ్రీస్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఒక ట్యాంజెంట్ అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్కి ఇక్కడ ఈ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ గానే ఉంటుంది సో ఆ లెక్కన ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ వచ్చింది దీనికి ఇది హైపోటూనియోస్ ఇది సైడ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ సో దీన్ని బట్టి మనం బై యూజింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రూల్స్ లేదా పైథాగ్రస్ ప్రాపర్టీ వి కెన్ ఫైండ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెంట్ రైట్ సో అదే చెప్తున్నారు ఏపి ట్యాంజెంట్ లెంగ్త్ కావాలి కాబట్టి ఓపి స్క్వేర్ మైనస్ ఓఏ స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ వచ్చేస్తుంది కదా సింపుల్ రేడియస్ తెలుసు ఈ ఓపి స్క్వేర్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం సమ్ లెంగ్త్ మనకు వస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం డ్రా చేస్తాం ఏదర్ దగ్గేవ్ ఓపి యాజ్ దిస్ అని చెప్పి ఇచ్చినా మనం చేయొచ్చు అనమాట సో అది ఇది అంటే మనకి తెలియకుండా అన్నోన్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెంట్ కనుక్కోవాలంటే సేమ్ బై యూజింగ్ ది ట్రిగ్నోమెట్రీ ఆర్ ఫైతాగ్రస్ ప్రాపర్టీ అనమాట నెక్స్ట్ టూ ట్యాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ టు ఎ సర్కిల్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ మనం ఒక ట్యాంజెంటే కదా ఎన్నిసార్లు అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు టూ ట్యాంజెంట్స్ గీయచ్చు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దమ్మా మనం సర్కిల్ కి ఒక ట్యాంజెంట్ యూనిక్ పాయింట్ లోనే గీయగలం కానీ ఇక్కడ సింగిల్ పాయింట్ నుంచి టూ ట్యాంజెంట్స్ ఎలా గీయాలి లెట్ ఓ బి ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అండ్ పి ఈజ్ అన్ ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ ఓని సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అనుకున్నాము పి అనేది ఎక్స్టీరియర్ అంటే బయట సర్కిల్ కి బయట ఉండే పాయింట్ అనుకున్నాం దేర్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ట్యాంజెంట్స్ టు ది సర్కిల్ త్రూ పి సో ఇక్కడ ఓ కి ఏ ఓ బి అనేటివి టూ రేడియస్ అయ్యాయి అండ్ పి బి పి ఏ అనేది టూ ట్యాంజెంట్స్ అయ్యాయి హియర్ ద లెంగ్స్ ఆఫ్ టూ ట్యాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి టూ ట్యాంజెంట్స్ గీసామో ఈ లైన్ ఈ లైన్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఐ మీన్ ఈ ట్యాంజెంట్ ఈ ట్యాంజెంట్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే లెంగ్స్ ఆఫ్ టూ ట్యాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆర్ ఈక్వల్ సో అదే ఇది నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ ట్యాంజెంట్ టు ఎ సర్కిల్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ దీన్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం మనం ఓన్లీ సింగిల్ ట్యాం
intersect at M. Taking M as a center, MP or OM as a radius, draw a circle which intersects the given circle at A and B. So, now we have to do this. We have to do this. We have to do this. Exterior point P ni tis kunnamu, O P ni kalipamu. Akadavarku, any steps I pay, two steps I pay. Third step, O P and Manamoka line this kunam kada, E line ki, perpendicular bisector ni chayali. Ante anti P ki, O ki, and a half kante eku tis kuni, two lines, so one inch same chest, the lock two maniki. External of the circle, rendu curves of style, or rendu points ni any manam touches not like the perpendicular bisector to the O P of sunar mata. आ परपेनिक्लर बाइसेक्टर नी X, Y अंटामु, इकड़ ये देथी मज्जिलो उन्द पॉइंट नी M अन कुण्टाम, ओके? दीन नी सेंटर आफ दी सर्किल अन कुण्टाम, O, P नी चिकानी, O, M नुँचिकानी, M, P नुँचिकानी, मनम सर्किल की रेडियस थीस कुण्टाम, � अपड़ो या सर्किल ये देते ये सर्किल तो मन की इंटरसेक्शन होती हैं दो ये एंड बी दो हजार रिक्वायर्ड टेंडेंस हैं मार्च चुड़ैल ने पुरे जॉइन पी ए एंड पी बी सो ये पी नी ये पी बी निकानी मन हम जॉइन चेस नहीं थे रिक्वायर्ड टेंडेंस चुस्ते मैं की पुरे कंफ्यूजन का उन्नत चुस्ते अपसो ने Consider a circle with the center O, P A and P B are the tangents from an exterior point P, P A P B on it with then the center of the circle lies on the bisector of an angle between two tangents drawn from the exterior point. So, you put it on the angle, you will have two perpendicular bisectors, and you will have two. So, you will have two equal on the angle, O P A is equal to angle O P B. So, if in case exam point of view, you will have two. लेते प्रॉब्लम सॉल्व चेस्ट अपुरे ये फॉर्मूला चाला इम्पोर्टेंट है ना फॉर्मूला अंटे बाय बेस्ड ऑन एंगल्स एंड मार्ट नेक्स्ट कंसीडर टू कंसेंट्रिक सर्किल्स विद द सेंटर वो इलारण दो कंसेंट्रिक सर्किल अंटे वो कदा नहीं लो पला सम रेडियस अने द डिफरेंट उन्तुन्दी ओके लेट द कोड ए बी बार ऑफ or a bigger circle just touches the smaller circle then it is bisected at the point of contact with the smaller circle आउना मानम उक्क कॉड नी ड्रा चेस्ते इकॉड ए बी अने दी इचिन्न सर्किल नी उक्क पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लो टच्च आउत्तुन्दी कद अधे चेप्पेडु इपपुडु इन्द फिगर ए बी बार the कॉड ऑफ बिगर सर्किल टचिंग the smaller circle at p then a p is equal to p b कद बाइसेक्टर अन्ना डू बाइसेक्टर अंटी इक्वल गा सेक्टर्स अंटी रेंडु भागल गा विभिन्न चावड़ इंडियन चप्ता मन माटा ओके देन ए बी ए पी इज़ इक्वल टू पी पी इफ इन केस प्रॉब्लम लो ए पी चारु पी बी का नुको मंटे ई फॉर्मला यूज़ चेसे का नुको वाल नेक्स्ट इफ ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंस टू ए सर्कल Angle P A Q is equal to two angle O P Q one matra. Same two angle O Q P. So ikarunde angle ikarunde angle two times of the this angle an matra. So idhi idhi undi choose ara dini kanti two times takuga onta hai. So andhke na manam two to multiply cheshte if they are getting equal an matra. Next if a circle touches the sides of a quadrilateral a, B, C, D, quadrilateral, A, B, C, D, at point P, Q, R, S, then A, B plus C, D is equal to B, C plus D, A. Some of the opposite sides are equal. If a circle touches the sides of a quadrilateral, one circle ki quadrilateral undi ankunte, P, Q, R, S ankunte, E vidanga, opposite sides are netway add chase na pudi equal aite, adhe chepparu. Some of the opposite sides are equal. The region enclosed by a secant or a chord and an arc is called a segment of the circle. Man ki chord delsu secant delsu. Chord and the inner circle. Secant and a passing through the inner of the circle. Kada? So, you can choose any segment and taru. This is minor segment, semi-circle, major segment. Oksar chudama. If the arc is a minor arc, then the segment is a minor segment. मान के segment अंडे को card उन्तुन्दी, आ card लो पुनुंडे दान तो एक segment अनकुंटम, खादा? So इपर minor segment अंडे इंटेंटे, 
చిన్నగా ఉండడం అంటే హాఫ్ కంటే తక్కువ ఇప్పుడు హాఫ్ ఉంటే సెమీ అనేస్తున్నాం సో హాఫ్ కంటే తక్కువ ఉంటే వాటిని మైనర్ సెగ్మెంట్స్ అంటారు ఇఫ్ ద ఆర్క్ ఈస్ ఎ సెమీ ఆర్క్ దెన్ ద సెగ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ సెమీ సర్కిల్ హాఫ్ ఆఫ్ ది అంటే డయామీటర్ నుంచి పైకి ఉంది అనుకుంటే దాన్ని సెమీ సర్కిల్ ఆర్ సెమీ సెగ్మెంట్ అని కూడా అనొచ్చు నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద ఆర్క్ ఈస్ ఎ మేజర్ ఆర్క్ దెన్ ద సెగ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటే మోర్ దెన్ హాఫ్ ఉంటే దాన్ని మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటారు ఇవి ఎందుకు అడుగుతున్నామంటే వాళ్ళు మనం ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నేర్చుకొని ఉంటాం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో అంటే నైన్త్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాసెస్ సో బై యూజింగ్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా మే సెమీ సర్కిల్ ఏరియా మేజర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా కనుక్కోమంటారు సో అందుకని ఈ పార్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్ బిట్వీన్ ది కాడ్ ఏబి అండ్ హూజ్ ఆర్క్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఎక్స్ at the center x is x by 360 into pi r square minus area of the triangle o a b ikkadi bomma chuddam idoka circle a o b idi p idi chuste em anipistundi oka minor segment anamata ledha oka segment anukundam ipudu area of the segment ela find out cheyali x by 360 so ikkada chese angle x total circle 360 into pi r square మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏఓబి ఓకే ఏరియా ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్ ఏపిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ సెక్టర్ ఓఏపిబి సో ఇక్కడ ఒక సెక్టర్ ని మనకు ఉంటుంది కదా ఆ సెక్టర్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ ట్రయాంగిల్ ఓఏబి సో ఈ పెద్ద దాని నుంచి చిన్న తీసేసాం అనుకో మిగిలింది ఇదే కాబట్టి సో ఈ ఫార్ములా ఏరియా ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్ ఫార్ములా ఏరియా ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్ అనదర్ ఫార్ములా ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది అప్కమింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ని నోట్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్